Yes, so we will start over. <clears throat> So our problem in life is how to deal with unfavorable situations in daily life. Отож, наша проблема в житті це як справлятися з неприємними ситуаціями в житті. Unwanted, unfavorable situations in life makes us anxious, reactive, angry, fighting mood. And незручні, небажані ситуації в житті роблять нас. Ми реагуємо, ми знаходимося в якомусь певному настрої, ми тривожимося або навіть сердимось через них. Am I right? Say yes. Чи це правда? Кажіть так. So how many people fought, reacted, became angry last week? Як багато з вас реагували і ставали сердитими на минулому тижні? Ага. And how many people blame, complain, reacted to different situation and people last week? І як багато людей звинувачували, реагували на різні ситуації і інших людей минулого тижня? No one. Such a good, so no one, such a good group. Якщо ніхто, то це така чудова група. Everyone started laughing. It means I know. І кожен почав сміятись. Це означає я знаю. And then the next question comes, who told you to blame, complain and react? No one. І тоді наступ Приходить. Хто ж вам говорив реагувати, звинувачувати? Ніхто. And still we reacted, we became angry, we are upset. So the reason our master gives, it is because of ego. І все ще ми реагуємо, засмучуємося, реакцію проявляємо. Причину, яку називає наш майстер, це его. But without ego, we cannot work. Але без его ми не можемо працювати. The master gives us a solution that it should be a ripe ego, not unripe ego. Тому майстер дає нам рішення, що це має бути правильне его, а не неправильне его. So what is right ego? Що це таке правильне его? So right ego means there is an emotional and mental maturity in our life. Це означає, що є емоційна і ментальна дорослість у нашому зрілість у нашому житті. How many people are emotionally and mentally mature? Як багато людей емоційно і ментально дорослі тут? I will see the smile on everybody's face. І я побачу посмішку на кожному обличчі. We only fight and react and blame and complain because of emotional immaturity. Ми сваримося, реагуємо і звинувачуємо і жаліємось тільки через емоційну недорослість. І ми сваримося і реагуємо тільки тому, що розум працює над нами, а не ми працюємо над розумом. 
then only we say my honey is not good you know she was he or she was very good when we were dating after marriage lot of problems і тоді ми кажемо о ви знаєте мій коханий або моя кохана вони такі вони не дуже хороші вони були хороші до того поки ми коли ми зустрічалися але після весілля щось багато проблем з'явилося so why you didn't recognize at the time of dating Отож, чого ж ви не розпізнали це під час зустрічання? You are responsible. Ви за це відповідальні. So, the responsibility goes to emotional immaturity and mind is not, uh, we are not working on the mind. Оця відповідальність і належить до емоційного дорослішання, до зрілості емоційної. І тоді не розум працює над нами, а ми працюємо над своїм розумом. Did you understand? Чи це зрозуміло? So due to the emotional maturity and the mind working on us, we get upset, we react. So we have to think and we have to find a solution. Саме через емоційну незрілість розум працює над нами і тому ми стаємо емоційні, ми реагуємо, отож нам треба думати і шукати рішення. So because of emotional immaturity and mind working on us which is impulsive what happens? we create an unfavorable situation and condition in our life we start fighting and angry with our partners and strangers отож саме через емоційну недорослість через те що розум працює над нами ми створюємо непотрібні неприємні ситуації у нашому житті починаємо сваритися битися реагувати на партнерів і незнайомців so it means we need to understand how to deal with the situations as they come in our daily life. Отож, це означає, що нам необхідно зрозуміти, як справлятися з ситуаціями, як коли вони приходять у наше щоденне життя. And second question comes that how to create one's future. What happened in the past, it happened. But how to create one's future to live in permanent peace, happiness, love, and wisdom? І питання постає, як створити майбутнє, те, що відбулося в минулому, воно відбулося і пройшло. Питання в тому, як в майбутньому почати жити в щасті, спокої і мирі. Did you understand, Elena? Чи ви зрозуміли? You might be thinking, I love Elena much more than everyone. Ви, напевно, думаєте, що Гуруджі любить Олену більше, ніж усіх. So it means we have to go deeper. First thing, we have to understand what life consists of. Отож, нам необхідно йти глибше. Перше, нам необхідно зрозуміти, з чого складається життя. Second question is that how to deal with the situation, condition, event and people. Наступне питання, як, як нам вести себе з людьми, ситуаціями і умовами, як справлятися. And we have also to find the answer of the third question. How to live in the world day by day in peace and happiness. І ми також маємо знайти відповідь на третє питання, як жити у світі день за днем у мирі, спокої і щастя. And the fourth question would be how to create one's future that is always in peace and happiness. 
І четверте питання буде, як створити це майбутнє, що завжди буде у мирі, щастя і спокою. And how to discover the goal of life. І як відкрити, дослідити ціль життя. We have five questions. The first is, what is life consisting of? Отож, у нас є п'ять питань, і перше з них – з чого складається життя? Are you listening? Ви слухаєте? Are your mind is wandering somewhere else? Чи ваш розум десь там блукає? Don't focus on my beard, focus on what I'm saying. Не фокусуйтеся на моїй бороді, сфокусуйтесь на тому, що я кажу. So life consists, we can divide uh, that question into two parts, the personal life and the life in the world. Ми можемо розділити це питання, що складається життя, на два, на два підпункти. Внутрішнє життя і життя зовнішнього світу, у світі. So life at the personal level means physical, mental, intellectual level. Життя на особистому, персональному рівні означає фізичний, ментальний, інтелекту... фізичний, ментальний інтелектуальний рівень. Your personal life, our personal life consists of the body, breath, mind, emotions, intellect. This is what the personal life is. Наше особисте життя, воно складається з тіла, дихання, емоцій, розуму, інтелекту. Це те, чим являється наше життя персональне. Did you understand this first part? Чи ця перша частина зрозуміла? Now understand, what about the physical body? It is subjected to birth and death, so we have a fear. Тепер зрозумійте, що на рахунок фізичного тіла воно причатне до народження і смерті. Отож, у нас тепер ми маємо страх. So this life depends on the energy. So it has a problem of hunger and thirst. Також це життя залежить від енергії. Отож, у нас з'являється проблема голоду і спраги. You see, see, the personal life is common to all of us. Бачите, особисте життя персональне, воно спільне для нас усіх. We all have a body, we all, that is subjected to birth and death. We all have a life that is subjected to hunger and thirst. Ми усі маємо тіло, яке причатне до народження і смерті. Ми усі маємо життя, яке причатне до голоду і спраги. And then comes the mind, which is emotion that is subjected to pleasure and pain. Потім іде розум, що є емоцією, яка прив'язана до страждання, болю або насолоди. And then deeper than that, our intellect is subjected to likes and dislikes. А потім ще глибше йде наш інтелект, який причатний до вподобань і невподобань. Are you understanding? Body, life, emotions, intellect, they all come together and they create an ego. Чи ви розумієте, що тіло, емоції, інтелект, вони всі разом сходяться і створюють життя. That is what we call our personality. Це те, що ми називаємо наша особистість. Did you understand personal life, personality? Чи ви розумієте особисте життя, особистість? 
Now, because the body is subjected to birth and death, so there is a fear of death. Huh? There is a fear of death. Then the life that is hunger and thirst, and then emotions, then our emotions, uh, that is what we say, pain and the pleasure, and then intellect, likes and dislikes. So this all defines our attitude, our behavior. Тепер у нас є тіло, яке відноситься до смерті і народження. Отож у нас є страх, страхи. У нас є емоції. У нас є також біль або насолода, у нас є інтелект з його вподобаннями, подобається і не подобається. І це все формує нашу поведінку, ставлення і відношення. Чи ви це розумієте? Now see in that personality, in that personality, when there is an absence of fear, absence of fear and death, uh, absence of fear of death, absence of worries about hunger and thirst, there is an absence of likes and dislikes, then our personality is very good. Тепер бачите, якщо в цій особистості немає страху, немає страху смерті, якщо в цій особистості немає такого, що їй подобається або не подобається, вподобань і дизлайків, якщо в цій особистості відсутні оце почуття голоду і спраги, тоді наша особистість, вона стає дуже доброю, хорошою. Did you understand that point? Чи ви зрозуміли цей момент? So what is going to happen in day-to-day -day living, day-to-day -day living? What will happen in the day-to-day -day living if the personality is good? Отож, що відбудеться на щоденному рівні життя, в житті з дня в день, якщо ця особистість хороша? Then you don't react, blame and anger. Тоді ви не реагуєте, не звинувачуєте і не сердитесь. Even if the situation outside is favorable or unfavorable. Навіть якщо зовнішня ситуація сприятлива або не сприятлива. Did you understand? Чи ви це розумієте? Simple example, there is a storm outside, snowstorm. So there is an unfavorable situation. You rush inside the home and relax. Простий приклад на на дворі гроза. Це не сприятлива ситуація, але ви заходите в будинок і розслабляєтесь. So if there is a storm in your partner's mind, what should you do? <laughs> Отож, якщо у вашого партнера в голові штормить, то що вам робити? <laughs> so it means the very first step is to understand our personality and first thing to do understand our personality and change it. Отож, перша річ, яку необхідно здійснити, це зрозуміти нашу особистість, зрозуміти нашу особистість і змінити її. To have a good behavior, good attitude and good response even if the world offers the most negative attitude. I live with that positive attitude. That is what the right ego is. Щоб мати правильне відношення, правильну відповідь, навіть якщо світ пропонує вам найгірше відношення, ваша поведінка все одно залишається хорошою, правильною. Це і називається правильним его. 
Did you understand? Ce vă zrozumiți? That is the way to live life. Huh? That is the way to live our life in peace and happiness. That is only the first step. Це і є спосіб або шлях, аби жити наше життя у мирі, спокої. Але це тільки перший крок. We have five questions. What the life consists of? How to deal with the situation outside? How to live in the world day to day? How to create one's future? And how to discover the goal of life? У нас з вами є п'ять питань. Перше, як, що таке життя, з чого, вона з чого вона складається, як нам діяти у несприятливих ситуаціях, як нам жити і справлятися день в день, як нам створювати майбутнє, сповнене миру і щастя. І п'яте питання – ціль нашого життя, мета. So we started discussing what life consists of the first question and we had a twofold life consists of. So we discussed only the first part. І ми обговорили сьогодні перше питання, з чого складається життя, і ми його розділили на дві папки і обговорили лише першу частину. We will continue our discussion in the next session. Close your eyes. Now is the time to do the practice. Ми продовжимо наше обговорення наступної лекції. Тепер закривайте очі. Час практикувати. Close your eyes and adjust and align your body so that it is comfortable. Закривайте очі і Розташуйте своє тіло так, аби вам було комфортно. Look and feel mentally the neck joint, experience, sensation, comfort and steadiness. Зверніть увагу на ментально подивіться на суглобу шиї, відчуйте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Look at the shoulder joints, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби плечей, будьте там, відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Look at the entire body, feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться на все тіло, відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Подивіться всередину своєї голови, які б не прохані, не бажані думки не йшли, не дос... не ганяйтеся за ними, дайте їм піти і прийти. Unwanted thoughts are coming, let them come, you follow the mantra. <coughs> Небажані думки приходять, дозвольте їм прийти, а ви слідуєте за мантрою. So say in your mind three times after me. Повторюйте про себе тричі за воруті. Sarvesham Puranam Bhavatu Sarvesham Puranam Bhavatu Sarvesham Puranam Bhavatu What is the meaning? Let there be a completeness in me. Yake tut znachinyam? Хай буде завершеність, довершеність в мені. Sense of completeness means I am free from the fear, anxiety, duality and a conflict. Відчуття довершеності означає я вільний від конфлікту, переживань, дуальності, стурбованості. 
So we are replacing the unwanted thoughts and feelings. Отож, ми заміщаємо небажані думки і почуття. Сервішам мангалам бхавату, сервішам мангалам бхавату, сервішам мангалам бхавату. It means let there be a good thing should happen in my life. Хай буде, хай станеться чудова річ в моєму житті. And it can only happen if I have a right and good thought, right and good speech, right and good action. І це може статися тільки, якщо я маю правильну і вірну думку, правильне і вірне слово, правильну і вірну дію. Сервішам свастир бхавату, сервішам свастир бхавату, сервішам свастир бхавату. It means let there be happiness for all. Це означає, хай буде щастя для усіх. Why happiness for all? Because everyone is seeking happiness in the world. Чому щастя для усіх? Тому що кожен шукає щастя у світі. So if you follow the teachings of these great masters, it means you will never get upset on anything. Отож, якщо ви слідуєте за знанням цих великих майстрів, це означає, ви ніколи не засмутитесь через будь-що. Even if your partner is reacting, so your mind thinks that it is because my partner did not learn the secret of the Eastern wisdom. I am learning. Навіть якщо ваш партнер реагує, ви подумаєте, це просто тому, що мій партнер не вивчає секрет східної мудрості, а я вивчаю. Сарвешам шантир бхавату, сарвешам шантир бхавату, сарвешам шантир бхавату. Let there be peace for all. Хай буде мир і спокій для усіх. Why peace for all? Because everyone is seeking peace, from the mosquito to elephant to the tiger, all the living species. Чому мир і спокій? Тому що кожен шукає миру і спокою. Від комара до слона, усі живі створіння. And now look inside the forehead in the space, keep looking into the space and start breathing quick and gentle through the chest. Тепер подивіться всередину голови, туди в простір, подовжуйте дивитись в той простір і дихайте ніжно, але швидко носом, грудьми. Keep on, continue. <clears throat>
And now stop this breathing. І тепер зупиніться. Inhale silently and expand your belly, then expand your chest while breathing out from the nostrils, make the humming sound louder, deeper, and on. Вдихайте повільно, розширяючи свій живіт спочатку, потім розширюється грудна клітина і при видаху робимо жужжащий звук, чи видихаємо через ніс довше і гучніше. Long, deep, and louder sound. Stop this humming sound. Look at the breath that is going in and out. Do not change the rate of the rate and rhythm of the breath. Ритм і швидкість дихання.
when the breath goes in, feel same in your mind, Om Shanti, means I am the peace. When the breath comes out, say Om Shanti. Коли дихання заходить, скажіть про себе в розумі Ом Шанті, що означає я мир і спокій. І коли дихання виходить, про себе Ом Шанті. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside. Know your experiences, bring the hands down, we'll share our experiences. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть обидві руки долонями до очей, відкрийте очі в скарявіні рук, усвідомте свої переживання, опустіть руки, і ми поділимося своїми переживаннями. Дякую, Анастасія. Дякую. I'm good. It was very deep meditation, and today during this humming sound, I noticed my mind was exploring the spine line, spine, and the sound sounded differently in the bottom and up high. So, yeah. That's a deeper experience. Beautiful. How are you, Oleg? Thank you for the practice, Guruji. Very deep meditation. I feel very well now. And today, again, I managed to be more in the end of the breath. After that, we were able to help it not change. Because every time when Guruji says, не змінювати дихання, мене одразу як переклинює, я хочу вже контролювати це дихання. Тому сьогодні якось було набагато це легше зосередитися. Я відчув таке дуже повільне дихання. Ну, довго вдих був такий довгий і видих довгий, в кінці спокійний. Тому дуже дякую. 
Alexei, thank you very much. Today he had pretty deep meditation and today he uh, managed to um, focus on his breathing and not change the rhythm of his breath uh, because he says that when he uh, heard uh, that you ask to not change the rhythm he wants to change usually he wants to change this rhythm uh, but today he managed to uh, release his breathing and the, his breathing was very natural and long and slow yeah when the breath is not natural it is the mind working on the breath так якщо uh, дихання не природним чином відбувається значить розум працює над диханням so when we maintain that awareness and attention on the breath without changing it manifests into a deeper state of calmness І коли нам вдається звернути увагу і ця природня концентрація на диханні, не змінюючи його, тоді це нас забирає глибше. Good. Who is more calm? You or anesthesia? Хто із нас більш спокійний? Ти чи я? Мається. Ми. Oh, yeah, yeah, good. How are you, Anna and Gregory? <laughs> Who is more calm, Anna or Gregory? Anna, who, Anna and Gregory, you, who is who is more calm, Anna or Gregory? Anna, who is more calm, Anna or Gregory? Anna, who is more calm, Anna or Gregory? is excited to answer. А мікрофон не включила Григорій каже, що я спокійніша. А я кажу, що він, мабуть, спокійніший. Anna says that Grigory supposes that Anna is calmer, but she thinks that he is. Uh, it means you are having a wonderful relationship. You say good things to your partner. Це означає, що ви маєте прекрасні стосунки, бо ви говорите хороші речі про свого партнера. Дякую. Гуру, дякую дуже вам за лекцію. Дуже цікава лекція. Так вона швидко пролетіла. Уже дивлюся, а пора і практику робити. І за практику дуже вдячна. Я так гарно розслабилась. Такі приємні відчуття. Знову бачила фарби білу, світло-сіру, голубеньку, а потім уже в кінці і синя бачила. Дуже приємно. Дякую вам величезне. Ала says thank you very much for this lesson. It was very interesting lesson for her and this lesson uh, flew very fast away and she has noticed only that it's time to do practice and during the practice she relaxed and she saw today colors again different white blue light blue and dark blue so she's very thankful very good when you see those colors it's a deeper state of the calmness and uh, when the knowledge Follows the practice, it brings a great result. That is what happened. Так, дуже добре. Якщо ви бачите ці кольори, це означає глибокий стан спокою. І коли ваше знання слідує за практикою, тоді це приносить чудовий результат. Дякую. Я вітаю вас в Руджі. Я така думка мені прийшла от учора спілкуючись із своїми ревесниками я відчув що мені стало набагато легше спілкуватися У мене з'явився набір слів які от вони не можуть пояснити якусь проблему а я пояснюю за них такі знаходяться якось самі приходять такі прості слова і пояснюють, і вони кивають отак головою, показують на мене пальцем і питають, звідки ти це, ну, 
хто, хто з нас звідки. Ну, я думаю, що це, ну, не думаю, я впевнений, що це завдяки оцим лекціям. Е, розслабився я сьогодні і е, під час медитації побачив таку картинку. От як темна ніч, починається, горизонт починає світліти, і за, за горизонту різнокольорові такі спалахи, різні-різні, так потихеньку горизонт починає світліти. Оце такі в мене були сьогодні враження. Спасибо. Григорій says uh, thank you very much uh, and he has uh, a thought uh, that uh, he now he has a lot of words it is um, easier for him to communicate with others and when he uh, uh, when he speaks to his friends uh, he even has a set of simple words to express his thoughts and find solutions to the problems uh, and they only uh, look at him and uh, saying yes and asking him what how does he know uh, it uh, and uh, he thinks he knows it only because of these lessons uh, he finds solutions uh, so he's he appreciates and he's very thankful and today during the practice he had a feeling as if uh, it was a dark night and the uh, sun start uh, was uh, rising up and uh, he saw a lot of flesh uh, a lot of light different colors when the sun is rising up yeah those colors definitely indicates a deeper state of meditation what is most important everyone i believe everyone heard Rigori, that when you have an emotional and mental maturity i have been talking about your behavior your attitude your responses changes and you have a wisdom already present in the mind так, ці кольори означають глибокий спокій і занурення глибше. І що головне, Буруджі вірить, що ми всі чули уважно, слухали Григорія, коли ми маємо, слідуємо за знаннями, наше відношення, поведінка і думки змінюються, і тоді ми завжди маємо цю мудрість, яка завжди присутня з нами. So, and when your behavior and attitude changes, it's a good sign of mental and emotional maturity. You start living in a wonderful relationship with everyone. Отож, коли ваше відношення, ставлення і поведінка змінюються, ви попадаєте в цей стан емоційної зрілості і стан емоційної дорослішаності допомагає вам мати прекрасні стосунки з кожним. So those who attend the sessions regularly and they contemplate and reflect, they do the daily practice, the result is always there. Beautiful Rigori, thank you. Отож, ті, хто кожен день е, слухають лекції, ті, хто думають кожен день і е, від, відповіді шукають, потім закріпляють це практикою, вони завжди отримують чудовий результат. Дуже дякую, Григорій, вам. You need not to worry, Oksana. I'm taking care of them. Оксана, вам не треба переживати, ви руджі е, попіклується про них. Yes, Оксана. Гуруджі, дуже дякую за лекцію, за практику. У мене сьогодні в день було спілкування з подругою, і вона розказувала про ну, свій стан страждань, да, внутрішні страждання. І ось коли ми зайшли в практику, у мене виникали внутрішні діалоги з приводу цього. І я кілька разів заспокоювала, на кожному етапі практики я заспокоювала свій розум в, стані, ну, в плані діалогу. І коли ми вже дійшли до дихання, до мукання, і потім перейшли на слідкування дихання, і мені таке вдалося заспокоїти той діалог всередині розуму, і мені почали приходити, ну як підніматися підказки з приводу того, що їй варто сказати, 
що може, ну, якби направити її всередину себе, в роботу, да, підказку якусь зробити з цього приводу. І після цього я відчула присутність білого кольору і посмішку Горуджі. Така штука, дякую. Oksana says thank you very much for this practice and lesson today she had next experience she, uh, earlier during the day she had a conversation with her friend and her friend was um, sharing her feelings uh, and uh, uh, suffering and during the practice Oksana had internal dialogue in her uh, head uh, like with this friend and she managed to calm her mind uh, every stage uh, during the practice uh, but when we started uh, after breathing we started humming sound and she managed to calm her mind to stop this internal, internal dialogue uh, she started to have uh, some insights and knowledge about what to say how to direct how to help and to uh, direct her friend uh, inside uh, and uh, then she saw a white color and uh, your smile so she is very thankful yeah it's a deeper state of meditation but one thing you should be very clear first help yourself during the practice of meditation if you start thinking about your friends or anyone that's yeah. not так, це дуже глибокий стан медитації, але завжди пам'ятайте, спершу допоможіть собі. Якщо ви починаєте під час медитації думати про друзів або будь про кого, спочатку про себе. That will stop the knowledge to be revealed in the mind. So it is always better to keep your focus on yourself first. Uh, бо інакше воно тоді буде призупиняти відкриття uh, знань у uh, розумі. Тому завжди дуже важливо стримати фокус на собі. So after the meditation you are already to, ready to help others. І після медитації ви вже зразу готові допомагати іншим. Good. How are you done with Дуже дякую, Горуджі, за сьогоднішню лекцію. Дійсно, дуже цікава і є над чим подумати. Прям так заглиблювалася, так заходило. З приводу медитації, сьогодні так цікаво вийшло. На початку я настільки розслабилася, що навіть розчинилася у просторі. А потім я побачила сонце і маленьке ливеня яке раділо і гралося на цьому сонечку. Воно так раділо і сміялося, що засміялася і я під час медитації. Не знаю, у мене посмішка з'явилася, і я сміялася як дитина, я відчула себе маленькою дівчинкою, отам поряд з отим ливенятком. Настільки мені було приємно і тепло від цього. Я навіть почула деяке шевеління отут в області е, живота. І в кінці кінців я поринула в цей фіолетовий колір, який мене повністю-повністю окутав. І це було таке неймовірне блаженство, що я відчула себе суцільною любов'ю. Любов'ю і, і, і злучала цю любов. Це настільки було кайфово і приємно. Я дуже-дуже дякую за сьогоднішній досвід Городжин. Uh, Danuta says uh, thank you very much. Today uh, it was very interesting and deep uh, session. There is there are a lot of things to think about, and uh, today during her meditation she had a vision of a sun and uh, a lion's cub playing a little cub was playing on this sun and uh, she felt a lot of joy happiness and uh, uh, she also 
it was so light, bright, and uh, happy feeling that she started even to to laugh during meditation. She felt as if she is that little cub who is playing on the sun and then she went uh, deep into the violet color and she felt as uh, if she is the love she felt a strong feeling of love inside yes yes so the visions and the colors we will always we will talk in a deeper way in the following lessons but any form of a vision and the colors the mind is stuck with gives us a feeling of deeper state of meditation так про кольори і картинки бачення ми поговоримо в наступних лекціях детальніше і глибше але будь-який тип кольору або Видіння, так би мовити, в якому застріє розум, це говорить нам про глибший е, стан медитативний. Anything that comes up during the meditation, anything from the world, we have to be aware that we have not to invite them. І що би не приходило під час медитації з зовнішнього світу, все, що приходить із світу, нам треба бути свідомими, аби не запрошувати це до себе. Beautiful. Katya, I met you after a long time. Катя, ми зустрілись після довгого часу. Доброго вечора, Горуджі. Дякую вам за практику. Сьогодні був такий м, цікавий, ну як цікавий день. Доця сьогодні цілий день була чомусь стурбована і хотілося це время, ну, плакати, засмучена якась була. Цілий день мені телефонувала. І е, колега моя по роботі, також у неї такий був настрій. Мені приходилось сьогодні цілий день всіх заспокоювати і ще й робити свою роботу. Але тільки я е, прийшла на лекцію, ви почали ну, лекцію свою розповідати. Сразу так, такий спокій на душі. Захотілося, чесно сказати, спати. Коли почалася практика, я, мабуть, заснула, тому що проснулася тільки від вашого співу. А доця заснула і спить досі. І коли ви почали теж читати лекцію, Софія каже, мама, мені так захотілося сміятися, тобто цілий день вона була сумна, а потім каже, що захотілося сміятися. І я ж кажу, заснула і досі спить. Так що дуже вам дякую. Катерина каже, дякую дуже багато. І сьогодні вона мала довгий день, і її дочка була зупинена під день, і її колега була зупинена також. Uh, had to calm everyone today her daughter was calling her and crying she had to calm her she had to calm uh, her colleague as well uh, so uh, when when the meditation started she thinks she fall asleep and her daughter her daughter fall asleep and fell asleep and now she is sleeping uh, and Ka- katerina uh, was uh, Uh, Katerina awakened only when uh, you started singing and her daughter also said to her that she was upset today all, all day but when she started listening to your lesson she wanted to smile and to laugh beautiful yeah yeah it is a good idea that keep your daughter with you uh, during the session так, це прекрасна ідея, що ви тримаєте свою дочку поруч під час лекції. And during the practice after a long time you attended the session. So during a practice even if you fall into sleep, it leaves you in the state of relaxation. So that is definitely good. Не навіть якщо ви після лекції засинаєте, це да це дуже добре. Ви просто довго не відвідували практику, і якщо ви засинаєте, то це вас дає вам відчуття глибокого розслаблення, а це добре дуже. Елена, how are you? 
Руджи, дуже, дуже, дуже дякую вам за лекції. Дуже цікаво. Нарешті я їх почала розуміти, не просто чути, да, а десь глибоко розуміти, про що йде мова. І сьогодні чомусь у мене, не знаю, якісь такі були дійсно стани, коли я улітала, тобто я була не присутня тут і зараз, якось не знаю, я, не, я б не сказала, що це думки, але якісь такі були в прострацію, якусь улітала. Якось так було під час лекцій, ой, під час медитації у мене знову ж таки не було нічого такого якогось нового. Єдине, що я дуже сильно розслабилася і дуже хочеться зараз спати, і такий стан спокою, тиші всередині. І ну, це, мабуть, для мене найкраще, що може бути на сьогоднішній день. Тому дуже-дуже дякую. Олена says thank you, thank you very much. She, uh, she, she says finally she understands your lessons, not only listens to them, but understands what is uh, the subject, what is going on. And uh, during the lesson uh, she was uh, flew away, she thinks. Uh, there, was, there weren't uh, any thoughts, but it, as if she was disappearing in a space. Uh, and uh, um, during meditation, she didn't have anything uh, special or new. Uh, it was just a deep uh, uh, relaxation. Good. Deeper relaxation is always good, but understanding. You know, I had one uh, student here, she is 65 years old. She had five, she left five partners, and now she is living alone. So she sent me a message yesterday that now, unless I reach to an emotional and mental maturity, I will not have any relationship. Е, так, глибокий е, розслаблений стан, це дуже добре, але треба зрозуміти, у мене є е, студентка, якій 65 років, і вона облишила, залишила 5 партнерів. І нещодавно вона написала Гуруджі про те, що до тих пір, поки вона не, не, не надбає цієї емоційної і ментальної зрілості, вона більше ніякі стосунки не піде. Юлія. Руджи, я щось схоже думаю, що, мабуть, потрібно мені теж дорослішати всередині себе, і це правда, ми з Оксаною про це говоримо, про емоційну зрілість і зрілість розуму, тому... Олена says that she is the same thought as your student, she, she thinks that she needs to grow up, to gain this emotional uh, and mental yes. Mm. yes. You are learning a good lesson. Very good. Wait. Yeah. How are you, Yulia? Дякую, Гуруджі, за лекцію і за практику. Сьогодні Е, такий цікавий досвід, мені вдалося розслабитися, але мені було дуже важко дихати. І дихання було настільки важким, що ось е, коли ми перестали дихати, в мене був просто важкезний такий видих. І після цього мені стало трошки легше. І стану мене такий, ніби я спала, ніби це все був сон. Але я не спала. Якось так. Дякую. Юля uh, say thank you very much. Today she had um, she she was struggling with breathing. It was hard for her to breathe. And um, when we ended breathing session, she had a deep breath out. And after this, it was easier for her, and she feels as if she was sleeping uh, during all of this, but she actually wasn't, and she managed to relax. Yes, sometimes due to the emotional immaturity and emotional disturbances, our breath becomes shorter and we cannot breathe. 
Так, іноді через емоційну недорослішення, емоційні всякі коливання і турботи, наше, наше дихання стає коротше і нам важче дихати стає. But you kept doing it and that is the result of relaxation and calmness. Але, ви, але ти продовжила це робити, і це є результат релаксація і спокій, це є результат. Ростислав. Дуже дякую за лекцію. Дякую. Було дуже цікаві такі... Почуття, відчуття. Ем, спочатку мене трошки, якби, як ніби е, хитало зі сторони в сторону, так що чують якимись такими коливаннями легкими. Потім, е, коли ми годіли, е, відчувався жар в тілі, більше в ногах, в руках, на, на обличчі. От, потім е, я якось так вдалося погрузитися. Я не відчував майже свого тіла, і я ніби був десь на поляні, і ж тільки відчув шум, від, шум вітру такий, і шумів, і все. Повністю так погрузився, досить гарно, якби ще хвилин 5-10 практики, я, мабуть, і заснув би. <кій> Дякую дуже. Ростислав каже, дякую дуже. At first he uh, felt uh, slight pulsations, like swinging uh, a little bit uh, here and there. And then during the breathing and humming sound, he felt heatness on his face, arms, legs. Uh, and um, he also felt as he then he lost feeling of his body. He felt as if he disappeared and uh, he felt as if he was uh, he was being on the field under the sun and um, uh, or also um, he relaxed and he says if five minutes more he would have fallen asleep yes when you have a sense of bodylessness it's a deeper state of meditation так, якщо ви маєте відчуття, коли втрачаєте відчуття тіла, то це глибший стан медитації. And when you feel uh, an effect of the swinging as if the body is swinging, it is obviously the release of your stress. І якщо ви відчуваєте коливання тіла, похитування, то це індифікує стрес ваш. It's a good practice. We have a new girl. She looks so serious. What's her name? Як ім'я нової дівчини, вона виглядає дуже серйозною. Her name is Svetlana. Svetlana, okay. How are you, Svetlana? Як ви, Svetlana? Добрий вечір. Я трішечки... Е, така сьогодні була знервована, тому що перший раз потрапила е, до вас на лекцію. Дуже вдячна. Е, для мене ця практика є дуже важливою. І якось так на початку лекції мені було трішечки страшновато, бо я ще не всіх знаю, деяких я тільки тут знаю, е, дівчаток. Я думаю, що я з усіма рознайомлюся. І коли я слухала лекцію, я намагалася а, вловити її суть, а, розібратися в собі. І, мабуть, навіть на початку медитації в мене таке було відчуття, що я намагалася контролювати ситуацію, контролювати дихання, от все в контролі. От, і тільки ми з Оксаночкою також практикуємо і з дівчатками деякими і тільки чомусь от після е, оцих слів Ом Шанді е, я починаю відпускати все і починаю розслаблюватися саме після цього і вже під кінець медитації я вже стаю спокійною я ніби відпустила все я не контролюю вже ситуацію і саме отак під кінець у мене 
потрапляє якесь таке розслаблення. Але, от як багато хто говорив, я ще не бачу таких картинок, тому що навіть на протязі медитації у мене ще мозок працює. Ну, я думаю, що з часом я таки навчуся відпускати цей контроль і заглиблюватися в себе. А за, за сьогоднішній вечір я дуже-дуже вдячна. Це було дуже цікаво і дуже все класно і супер. Світлана каже, дякую дуже багато. Вона вважає, що вона дуже вдячна за сьогоднішній вечір. Вона була трохи тривожна і нервна, тому що вона відбувала цю сесію першим. Вона також каже, що вона була трохи тривожна, тому що вона не знає всіх, але вона знає, що вона буде знати всіх. Uh, during the lesson she tried to understand the lesson and reflect to understand herself and um, she also says that uh, when the practice began she felt a um, strong need of, of con to control to control everything what was going on and uh, the meditation process uh, and uh, uh, but then uh when we, at the last point when this mantra om shanti came she managed to release and to relax and to let it go yes what else to know about others are we not all human beings that is not enough to know так, що ще вам треба знати про інших тут? Хіба ж ми не всі людські створіння? Хіба цього недостатньо для того, аби знати? That's it. We all are human beings. Why to know everything? Ми усі люди. Нащо ж знати усе? Now she has a smile, obviously. And when you do the practice, you need not to go into anxiety, do not need to think, you just follow the practice, go into the experience. That will change your life. І коли ви робите практику, вам не треба бути стурбованою, не треба переживати, заходити в переживання, просто робіть практику, нічого не треба контролювати, і це зміни ваше життя. Так, Таня. Так, доброго вечора. Я хочу сказати, що я прийшла на сьогоднішнє заняття, і я його закінчую зовсім іншою людиною. Тобто я прийшла наповнена турботами, страхами, хвилюваннями. Іноді мій розум мені вже сам підказував, що є такі питання, які я можу вирішити, але я починала хвилюватися ще на початку вирішення цих питань, і потім мені було їх дуже-дуже складно вирішувати. І сьогодні на протязі практики, коли ми почали дуже часто дихати, в мене було відчуття, що я ось усі ці турботи, негаразди, нервування, от я їх якось взяла і відпустила. Мені стало дуже-дуже легко таке відчуття спокою, миру внутрі в себе і відчуття білого кольору з таким легким блакитним контуром. І повторюся, що зараз я себе відчуваю зовсім іншою людиною. Дуже дякую. Татяна каже, дякую дуже багато. Вона думає, що вона абсолютно змінилася після сьогоднішнього лесу. Вона відчуває, як вона інша людина. Person. Uh, she came to this lesson full of worries and uh, anxious and worried, but uh, now she is calm and during uh, the lesson uh, she understood how uh, she can solve a lot of problems or tasks, but her mind starts to be worried even before she starts to deal with these tasks and uh, problems. And uh, during the breathing, she uh, thinks she was letting go all of her uh, negative emotions and uh, over overwhelming worries. So she says she feels absolutely different now.
beautiful deeper insight when she says that she is able to solve a lot of her problems in the life it's a deeper understanding так прекрасно це глибоке усвідомлення і розуміння якщо ви кажете що ви можете вирішити багато питань і завдань в своєму житті and that is what is emotional and emotional maturity і це і називається емоційною емоційним дорослішенням and it's good that you relaxed and calm so keep on doing the practice regularly and some day show your faces і це чудово що ви спокійні і розслаблені продовжуєте робити регулярну практику і прийде якийсь день ви покажете нам своє обличчя Look at Svetla, Svetlana, look at uh, Tanya, you know, she opens up and she talks, she doesn't see anyone, we don't see her. Подивіться Svetlana на Таню, вона відкрито говорить з усіма, вона відкривається, але вона, вона бачить усіх, але ми її не бачимо. The best thing to recognize that we all are human beings, that is the greatest introduction, finish. Don't try to know too much about others. Найкраща річ знати це те, що ми всі люди, людські створіння, це найкраще для представлення. Не думайте, не намагайтеся знати ще більше про інших. That is all for today. Thank you. На сьогодні все. Дякую. Thank you. Namaste. Thank you.